നമസ്കാരം നമ്മള് ഹായ് അൻഷാദ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ് ആണ് അത് രഞ്ജിസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും ഉള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈവ് ക്ലാസ് ആണ് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ പരീക്ഷകൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ട് എഴുതുവാൻ വി ഇ ഒ ഉണ്ട് അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയുണ്ട് എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഹായ് ഹിബ ഹായ് ഗോവിന്ദ് ഹായ് ലിനു ശശി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വി ഇ ഒ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസ് പരീക്ഷയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമാണ് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ആ സനൽ കെ സാജൻ ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹായ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈവ് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് രഞ്ജിത് സിംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ലൈവ് ക്ലാസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് പി എസ് സി ചോദിച്ച ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഹായ് താങ്ക്സ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഹായ് സിന്ധമോൾ ഹായ് ആര്യ ജയന്ത് അമിത ജയദ് ശ്രീ ശ്രീരാജ് എസ് എല്ലാവർക്കും ഹായ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇടയ്ക്ക് അതായത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷയുടെ ആ ആ പരീക്ഷയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണപ്പെട്ടവർ എഴുതുന്ന പരീക്ഷയല്ല കാരണം ഇത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് ഞാൻ അതെന്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ചില പരീക്ഷകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത പരീക്ഷകൾ ആ പരീക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മളിനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതെ ആ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഈ ആ പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആൻസറുകൾ എനിക്ക് കേൾക്കണം അപ്പം ഞാനത് വിശദീകരിച്ച് തരാം എന്തായിരിക്കും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം ശരിയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡാഷ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കോംപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ വേർ ആണോ വാസ് ആകുമോ ഈസ് ആകുമോ വാസിൻ്റ് ആകുമോ ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ ആയി വരിക വാസ് ആയിരിക്കുമോ വേർ ആയിരിക്കുമോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം വാസ് ആയിരിക്കുമോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോകാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പലരും വേർ പറയുന്നുണ്ട് വാസും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വേർ വരുന്നത് ഇവിടെ വേർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ വാസോ ഈ പറയുന്ന വാസോ ഈസോ വാസിൻ്റെ വരത്തില്ല 
ओके अब ई वर वासो अलग ईसो वासी आंसर आई वर सूचिपुर अलग कुमे उद्देशिक श्रीराज पर प्लूल प्लूरल सूचि बेसान नाम आंसर एंडस्टी पकर वे तो नाम वासी डी ओप्शन वासी चल परीक्ष भाग अहमेमो वे पक्षे वे वे विशद मीनिंगे नेगटीव मीनिंग सूचिपूचिपूचिपीव मीनिंग सूचिपूचिपूचिटीवेंटीवेंटीवेंटीवेंटीवेंटीवेंटीवेंटीवेंटीवेंटीवेंटीवेंटीवेंटीवेंटीवेंटीवेंटीवेंटीवेंटीव
ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ആ സോ ദാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതിനായിരിക്കും സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡാഷ് സോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ദാറ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ വരണം സോ ദാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ വരണം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് വന്നാൽ നമുക്ക് പിന്നെ സോ ദാറ്റിന് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണ് കൂടുതലും സോ ദാറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ സോ സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാസ് ഈ ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടിന് പകരം ഈസി എന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാസ് സോ ഈസി ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ കോംപ്രിഹെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ കോംപ്രിഹെൻഡ് ഇവിടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ടു ടു ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈസി ആയിരുന്നെങ്കിലോ സോ ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു മനസ്സിലായി അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ആൻസർ സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേർ അപ്പോഴും അവിടെ വേർ ആണ് സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേർ സോ ഈസി ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഐ കുഡ് കോംപ്രിഹെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേർ സോ ഈസി ദാറ്റ് ഐ കുഡ് കോംപ്രിഹെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞേ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേർ സോ വേർ നോട്ട് സോ ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലെ വേർ നോട്ട് സോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ദാറ്റ് it uh did not make me confused ennu ezhudama that it did not make me confused ennu venangil ezhuda angana negative sense like ezhuda pashe ivada chodyam endana some of the questions dash too difficult to comprehend ivada difficult ennu parayumbol namakku rasa amakku anugulamaya oru sahajariyam alla difficult ennu parayum appo adu negative sense like maaru appo adana too too ennu ubayikkan kaaranam അപ്പൊ അങ്ങനെ ടു ടു വന്നപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ നെഗറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഈ വേർ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ഷുഡ് ബി വെൽ അക്വൈൻഡ് ഡാഷ് ഹിസ് ഓർ ഹർ സബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇത് പ്രിപ്പോസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ എബോട്ട് ഉണ്ട് ഓൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് വിത്ത് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ആയി വരിക ആ വിത്താണ് കാരണം അക്വൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ചില വെർബുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ അതിനുശേഷം ഇന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ വേണമെന്നുണ്ട് യെസ് ശരിയാണ് സിന്ധു മോളും ആര്യ ജയന്തു ഒക്കെ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് വിത്താണ് അപ്പൊ വിത്താണ് വരണ്ടത് കാരണം അക്വൈൻഡ് വിത്ത് എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ഷുഡ് ബി വെൽ അക്വൈൻഡ് വിത്ത് His or her subject in the Lana Shari Ayatullah as. Here we have a question. What is the question? I saw dash one-eyed man at the bus stop today. Now, we have to ask the articles of the article. There is an article. There is an article. There is an article. There is an article. ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ആയി വരിക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പല തവണ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ആ യെസ് എ ആയിരിക്കും വരിക എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എ വരിക സാധാരണ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താ ആ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം വവലാണെങ്കിൽ അല്ലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എന്താണെങ്കിൽ ഒരു വവലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻ എഴുതണമെന്നാ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ ആൻ എഴുതണം എന്നാ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ അക്ഷരം പവലായിട്ടുള്ള ഓ ഓ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പവൽസിൽ പെടുന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ആനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളെ മാത്രം നോക്കി നമ്മൾ ആൻസർ നിർണയിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അവിടുത്തെ ശബ്ദവും കൂടെ നോക്കണം അവിടുത്തെ പ്രനൗൺസിയേഷനും കൂടെ നോക്കണം അല്ലെ ആ അവിടെ ഉച്ചാരണമാണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ അക്ഷരം മാ അക്ഷര അക്ഷരത്തിന്റെ ബേസിലും ചെയ്യാറുണ്ട് ഉച്ചാരണത്തിന്റെ ബേസിലും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉച്ചാരണം നോക്കുന്നതായിരിക്കും കറക്റ്റ് നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളെ തേടി പോകാതെ ഉച്ചാരണം നോക്കി നമ്മൾ നിർണയിക്കുന്നതായിരിക്കും ശരി അല്ലെ ശ്രീരാജ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉച്ചാരണം നോക്കിയാൽ പോരെ എന്ന് ശരിയാണ് ഉച്ചാരണം നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഉച്ചാരണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സ്വരാക്ഷരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വരാക്ഷരത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് 
അവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻ ഉപയോഗിക്കണം ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിൻ്റെ ദാറ്റ് മീൻസ് കൺസണൻറ്റ് കൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ വൺ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഒ ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഉച്ചരിക്കുന്നത് വ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദത്തില വ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വ്യഞ്ജന ശബ്ദമാണ് കൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ എ ആയിരിക്കണം ആൻസർ വ വ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വിയുടെ ശബ്ദമായി മാറും വി ഇംഗ്ലീഷിലെ വി മലയാളത്തിലെ വ അപ്പൊ അത് അത് രണ്ടും എന്താണ് മലയാളത്തിലായാലും ഇംഗ്ലീഷിലായത് കൺസണൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാവും എ എ എഴുതാവും അപ്പൊ ഐ സ എ വൺ നൈറ്റ് മാൻ അറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ടുഡേ എന്നാണ് ശരിയായ കാര്യം ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹി എൻഡേഡ് ദ റൂം ഡാഷ് ആൻഡ് ടു ഹി സീറ്റ് ഇവിടെ ഏത് വരും ക്വയറ്റ് വരുമോ ക്വയറ്റ്ലി വരുമോ അതായത് ഈ ക്വയറ്റ് വരുമോ ഈ ക്വയറ്റ്ലി വരുമോ അതോ ഈ ക്വയറ്റ് വരുമോ ഈ ക്വയറ്റ്ലി വരുമോ ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ ആയി വരിക ആ ബി എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഡി ആർക്കൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഒന്നുകിൽ ഈ ക്വയറ്റ്ലിയോ ഈ ക്വയറ്റ്ലിയോ വരുത്തുള്ളൂ എന്താ കാര്യം ഇവിടെ എന്തേ വരാവൂ ഏത് ഫോമേ നീ ഇവിടെ വരാവൂ അബ്ജക്റ്റീവ് ഫോം ആണോ വരേണ്ടത് അതോ ആഡ്വർക്ക് ഫോം ആണോ വരേണ്ടത് ഇവിടെ ആ ഈ ആൻസറിൽ നമ്മൾ ഇനി എഴുതേണ്ടത് അബ്ജക്റ്റീവ് ഫോം ആണോ അതോ ആഡ്വർക്ക് ഫോം ആണോ എഴുതേണ്ടത് എപ്പോഴും ഇവിടെ ആഡ്വർക്ക് ഫോം ആണ് വരേണ്ടത് അബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല അബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആ നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് അബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇയാൾ ദയം ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെ പറയുക ഹി എൻഡേഡ് ദ റൂം അവൻ റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ആ പ്രവേശിച്ച രീതിയാ പറയുന്നത് അവൻ വളരെ ശാന്തമായി കയറി എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ വളരെ ശാന്തമായി കയറി എന്നിട്ട് സീറ്റിൽ ഇരുന്നു എന്നാ പറയാം ടു ഹി സീറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആഡ്വർബ് ആവരുണ്ട് അപ്പൊ നോക്ക ഇവിടെ ക്വയറ്റ്ലിയും ഈ ക്വയറ്റ്ലിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഈ ക്വയറ്റ്ലിയുടെ അർത്ഥം എന്തുവാ ശാന്തമായി എന്നാണ് എന്നാൽ ഈ ക്വയറ്റിയുടെ അർത്ഥം എന്താ പൂർണ്ണമായി കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്നാണ് ഈ ക്വയറ്റ്ലിയുടെ അർത്ഥം സ്പെല്ലിംഗ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ശാന്തമായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ക്യു യു ഐ ഇ ടി എൽ വൈ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ക്യു യു ഐ ടി ഇ എൽ വൈ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയ സ്പെല്ലിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഇവ തമ്മിൽ ശാന്തമായി എന്നുള്ള എൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ക്യു യു ഐ ഇ ടി എൽ വൈ എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യു യു ഐ ടി ഇ എൽ വൈ അപ്പൊ ഈ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻഡ്രോഡ് ഫോം ആണ് വരേണ്ടത് അവിടെ ശാന്തമായി എന്ന് അർത്ഥം വരുന്നത് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സനൽ കെ സാജൻ പറഞ്ഞത് ആര്യ ജയന്ത് അതായത് സിന്ധു മോൾ സുനിൽ അൻഷാദ് ശ്രീരാജ് എസ് അമിത ജയദേവ് ഇവരെല്ലാം ആഡ്വർബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഹി എൻഡേഡ് ദ റൂം ക്വയറ്റ്ലി അപ്പോൾ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലെ ആൻഡ് ടു ഹീസ് സീറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് അക്കാഡമിക് ഇയർ ആർ ഡാഷ് ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ആയി വരിക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആണോ ഇൻഡസ്ട്രിയസ് എന്നാണോ ഇൻഡസ്ട്രിയസ് എന്നാണോ അത് നൺ ഓഫ് ദം ആണ് ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ആയി വരിക ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് അക്കാഡമിക് ഇയർ ഈ അധ്യയന വർഷം അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളും അവരെന്താണെന്ന് പറയുകയാണ് ആ ശരിയാണ് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലെ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇൻഡസ്ട്രിയസ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ആൻസർ എന്താ ഇൻഡസ്ട്രിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ എന്താ ഇൻഡസ്ട്രിയസ് ഇൻഡസ്ട്രിയസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റൂ ആ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് എന്നാണ് കറക്റ്റ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്
എന്നാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഹാർഡ് വർക്ക് ശരിയാണ് ആര്യ ജയന്ത് ജോബി ജോൺ പത്മരാജൻ രാജീവ് ലിൻസൺ ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കഠിനമായി ജോലി ചെയ്യാൻ ആ മനസ്സുള്ള കഠിനാധ്വാനികളായിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നാം എന്താണ് വ്യാവസായികമായത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ഇൻഡസ്ട്രിയസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് അക്കാഡമിക് ഇയർ ആർ ഇൻഡസ്ട്രിയസ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് എഡിസൺ സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഡാഷ് ട്രൈ അഗെയിൻ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഹിസ് ഫൈൻഡിങ് ഇവിടെ വില്ലെന്നുണ്ട് ഷാളെന്നുണ്ട് വുഡ് എന്നുണ്ട് ക്യാനെന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക ഇല്ലുസ്ട്രിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ചോദിച്ചു ആരോ ചോദിച്ചു ഇല്ലുസ്ട്രിയസ് എന്താണ് ആരാണ് ചോദിച്ചത് അശ്വിനെ ചോദിച്ചു ഇല്ലുസ്ട്രിയസിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് എന്താണ് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്ട്രേഷൻ ഇൻവെസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദാഹരണ സഹിതം നടത്തില്ല ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണപരമായ എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എല്ലാവരും സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭൂരിഭാഗം സി ആണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് വുഡ് ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരിക ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഈ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ സി ആണ് ഇപ്പൊ എഡിസൺ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഡാഷ് ട്രൈ അഗെയിൻ to establish his finding ivada wood e verathullu endha kaaryam endu undu ivada wood verunathu kaaranam nammal paranju verunathu endha past tense laanu set endu parayna idilu ee verb lude manasilai nammal ee paranju verunna kaaryam edu tense laanu past tense laanu manasilai ana past tense aayi kaynja pinne thodarnu varanda bhagu endu thanne aayikanam past thanne aayikanam appo angane ram boot ivada wood aanu okay But Edison said that he would try again to establish his finding and that is the answer. The answer is Sri Raj. The answer is past. 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 Okay. Vinita is the dash of her sisters. Renu and Seema. Here we have to say ഓപ്ഷൻസ് ഓൾഡർ ഓൾഡസ്റ്റ് എൽഡസ്റ്റ് എൽഡർ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ആയി വരിക ആ എല്ലാവരും സി പറയുന്നുണ്ട് സനൽ കെ സാജൻ ഓൾഡർ പറയുന്നു ശരിയാണ് അമിതാ ചേതവ് പറഞ്ഞത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വർക്ക് പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെന്ന് അത് ശരിയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് മാത്രമുള്ള ഇത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ അതായത് വിനീത ഈസ് ദ ഡാഷ് ഓഫ് സിസ്റ്റേഴ്സ് റെണു ആൻഡ് സീമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ആയി വരിക ആ ഇത് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ആണ് അല്ലെ ശ്രീരാജ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ആണ് ഫാമിലി മെമ്പർ ആണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾഡും ഓൾഡറും ഓൾഡസ്റ്റും പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾഡറും ഓൾഡസ്റ്റും പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഹെർ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഹെർ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹെർ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിനീത ഇസ് ദ ഡാഷ് ഓഫ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വ്യക്തമാണ് എന്ത് വ്യക്തം ആ സെയിം ഫാമിലി ആണെന്ന് വ്യക്തമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾഡറും ഓൾഡസ്റ്റും പറയത്തില്ല പിന്നെ നമുക്ക് എന്തേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എൽഡസ്റ്റോ എൽഡറോയെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ ഇതിൽ ഏത് വരും എന്നുള്ളതാണ് എൽഡസ്റ്റ് വരുമോ എൽഡർ വരുമോ ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പലരും ഈ ദ കണ്ടിട്ട് അല്ലെ ഈ ദ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ സൂപ്പർലേറ്റിയ വരണ്ടേ എന്നുള്ള ധാരണയിൽ എൽഡസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതും ശരിയാണ് ദ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാധാരണ വരുന്ന ഏതായിരിക്കും സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം 
അങ്ങനെ ദാ പിരികയും എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ട് വ്യക്തികളെയോ രണ്ട് വസ്തുക്കളെയോ എടുത്ത് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ടു എന്നെടുത്ത് പറയുകയോ ചെയ്യുമെങ്കിൽ പിന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ് വരാവും ഓക്കെ ശരിയാണ് ടിപ്സ് ടു വിൻ പി എസ് സി ഗോവിന്ദ് പി ആർ പിന്നെ ഹിബ ഹിബ ലാലു എ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് എൽട്ടർ ആണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ദ വന്ന് ദയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അതിനുശേഷം രണ്ട് പേരുടെ കാര്യം പറയും ടു രണ്ട് എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേര് അങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് കാറ്റ് ഡിഗ്രി എഴുതേണ്ടത് എൽഡർ എന്നുള്ളത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ മനസ്സിലായല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ വിനീത ഈസ് ദ ഡാഷ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ആ പരീക്ഷയുടെ ആ അവസ്ഥയിൽ ആ നിർണായക സാഹിത്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പലരും മുഴുവനും വായിക്കത്തില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ പലരും മുഴുവനും വായിക്കത്തില്ല ആ ദാ കണ്ടു ദാ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൂപ്പർലേറ്റ് എഴുതാവും എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ആ അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വൺസ് മോർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഓൾഡർ ഓൾഡസ്റ്റ് എൽഡസ്റ്റ് എൽഡർ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ ഓൾഡറും ഓൾഡസ്റ്റും നമ്മൾ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ആ അതെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഓൾഡറും ഓൾഡസ്റ്റും രക്തബന്ധം ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഫാമിലിയിൽ പെടാത്ത ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓൾഡറും ഓൾഡസ്റ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ എൽഡറും എൽഡസ്റ്റും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെയിം ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് സെയിം ഫാമിലിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന്റെ ആ എന്താണ് ആ പ്രായം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എൽഡസ്റ്റും എൽഡറും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത് സെയിം ഫാമിലിയാണ് കാരണം എന്താ വിനീത ഈസ് ദ ഡാഷ് ഓഫ് ഹെർ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ വിനീതയും ഹെർ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ എണ്ണവും പറയുന്നുണ്ട് റെനു ആൻഡ് സീമ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എണ്ണം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് പേരാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി റെനുവും സീമയും രണ്ട് പേരാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പേരെ വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കാവൂ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയെ ഉപയോഗിക്കാവൂ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏത് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ദ എന്ന് കണ്ടു ദയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് സാധാരണ എഴുതുക എന്നാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തം വായിച്ച് നോക്കണം ഒരു ചതിക്കുഴി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ ആ രണ്ട് പേരെ കുറിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്ന പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇവിടെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് വരേണ്ടത് ഒപ്പം ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇവിടുത്തെ ഫാമി സെയിം ഫാമിലി ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് എൽഡർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അമിത ചേതവന് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ആ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ വിനീത ഇവരെ വെച്ച് വിനീത ആരെ കൊണ്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് പേരെ കൊണ്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ് വിനീത മൊത്തത്തിൽ ഇവരെ മൊത്തത്തിൽ ചേർത്ത് അങ്ങ് താരതമ്യം ചെയ്യുകയല്ല വിനീത ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് റീണോ സീമേ നിൽക്കുന്നു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാ ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് രണ്ട് ഇതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാം അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കാം സി അല്ല അവിടെ വരണ്ട് സി എൽഡസ്റ്റ് എന്നായി പോകും സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആയി പോകും ഇവിടെ ഈ പിന്നെ സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എണ്ണം പറയാതെ ഇടുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ എഴുതാമായിരുന്നു എൽഡസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഐ ആം എ ഗ്രമേറിയൻ ഈ ഏഴാമത്തെ മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആ ഇനി ഇവിടെ ഐ ആം എ ഗ്രമേറിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തേ വരാവൂ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ് ആ ഐ ആം എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ ആൻസർ നമ്മൾ എന്താക്കണം ആറ
അയാളെന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ പിന്നീട് അവിടെ ഏതെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് വേഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ആ നെഗറ്റീവ് വേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആം ഐ എ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വേഡ് ഒന്നുമില്ല അയാമെ ഗ്രമേറിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നെഗറ്റീവ് സെൻസിലുള്ള വാക്കുകളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കണം അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആമിൻ്റെ എന്ന് പറയത്തില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ മാത്രം അല്ലാതെ നമ്മൾ ആമിൻ്റെ ഐ പറയും പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആമിൻ്റെ എന്ന് പറയത്തില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ ആറിൻ്റെ ഐ എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ആറിൻ്റെ ഐ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ശരിയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാ ആറിൻ്റെ ഐ ആണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ദ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദ എക്സ്പ്രഷൻ എ ഗവൺമെന്റ് ബൈ എ റൂളർ ഹു ഹാസ് അൺലിമിറ്റഡ് പവർ ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ വിച്ച് ഇസ് ദ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദ എക്സ്പ്രഷൻ എ ഗവൺമെന്റ് ബൈ എ റൂളർ ഹു ഹാസ് അൺലിമിറ്റഡ് പവർ ഏതായിരിക്കും കുറച്ചു പേര് ഡി പറയുന്നു കുറച്ചു പേര് സി പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ചു പേര് ബി പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ഗവൺമെന്റ് ബൈ എ റൂളർ ഹു ഹാസ് അൺലിമിറ്റഡ് പവർ അല്ലെ ലിമിറ്റ് ഇല്ലാത്ത പരിധിയില്ലാത്ത അധികാരമുള്ള ഒരാളുടെ മാത്രമുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതേ വരുത്തുള്ളൂ ഡി ആണ് ആൻസർ ഏതാണ് ഡി ഓട്ടോക്രസി ഓട്ടോക്രസി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ശരിയാണ് ഫാരിസ് പറഞ്ഞു സനൽ കെ സാജൻ പറഞ്ഞു മണി എം കെ പറഞ്ഞു ശ്രീരാജ് എസ് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഓട്ടോക്രസി ആണ് അല്ലേ ഓ ഓട്ടോക്രസി ഡെമോക്രസി നമുക്കറിയാം ജനാധിപത്യം ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഈ പ്ലൂട്ടോക്രസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പ്ലൂട്ടോക്രസി ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് പ്ലൂട്ടോക്രസി എന്തായിരിക്കും പ്ലൂട്ടോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലൂട്ടോക്രസി അതെ ആ അല്ല പ്ലൂട്ടോക്രസി എന്ന് വെച്ചാൽ വെൽത്തി അല്ലെ യെസ് ഗവൺമെന്റ് ബൈ ദ വെൽത്തി ആണ് പ്ലൂട്ടോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ബൈ ദ വെൽത്തി ആണ് പ്ലൂട്ടോക്രസി ഇനി ഡെമോക്രസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ജനാധിപത്യം ദെൻ ഓട്ടോക്രസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ എ ഗവൺമെന്റ് ബൈ എ റൂളർ ഹു ഹാസ് അൺലിമിറ്റഡ് പവർ ഇനി ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ബ്യൂറോക്രസി ഏതിൻ്റെയാണ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഏത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആണ് ഈ ആ നാല് ഓപ്ഷനും ക്രിസ്മസ് ആ പ്ലൂട്ടോക്രസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് ബൈ ദ വെൽത്തി സമ്പന്നരുടെ ഗവൺമെന്റ് അതിനെയാണ് പ്ലൂട്ടോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇനി ഡെമോക്രസി എന്ന് വെച്ചാൽ ജനാധിപത്യം ജനങ്ങളുടെ ആധി ആധിപത്യമുള്ള ഗവൺമെന്റ് അതാണ് ഡെമോക്രസി ഓട്ടോക്രസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കീഴിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കീഴിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓട്ടോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബ്യൂറോക്രസി എന്താ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ ബ്യൂറോക്രസി എന്തോന്ന് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടല്ലോ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ വർഗം അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ആ അതെ ഒഫീഷ്യൽസ് അതാണ് കറക്റ്റ് രാജി ലിൻസൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആ വർഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്താ ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് പറയാം ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ പരീക്ഷയിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതൊരു ഫ്രേസ് ആയിട്ട് വരും ടു ബി ഇൻ ദ റെഡ് മീൻസ് ടു ബി ഇൻ ദ റെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ശരിയാണ് ഇവിടെ മേരി മാത്യു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മേരി മാത്യു പറഞ്ഞു എ ആണെന്ന് ജുന സഹാറ പറഞ്ഞു ഷാലി കിഷോർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ടു ബി ഇൻ ദ റെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ടു ബി ഇൻ ഡെറ്റ് എന്നാ ഇതാണ് കറക്റ്റ് എന്താണ് ടു ബി ഇൻ ഡെറ്റ് ഇപ്പൊ ടു ബി ഇൻ ദ റെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ടു ബി ഇൻ 
ഡെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഡെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കടം നടത്തും അല്ലെ കടം ഡെപ്റ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കടം കടത്തിൽ പെടുക അതാണ് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ടു ബി ഡെപ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേർ ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ഇനി എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ഷുഡ് ബി വെൽ അക്വൈൻറ്റഡ് അക്വൈൻറ്റഡ് കൂടെ നമ്മൾ വിത്താണ് വരേണ്ടത് ഐ സ എ ആൻഷ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഓപ്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ശരി ചെയ്യാം ഐ സ ഇവിടെ എ വൺ ഐ ഡ് മാൻ അറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ടുഡേ വരണ്ട പിന്നെ ഹി എൻഡ് ദ റോം ക്വയറ്റ്ലി ഈ ക്വയറ്റ്ലി ആണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് അക്കാഡമിക് ഇയർ ഇൻഡസ്ട്രിയസ് ദൻ എഡിസൺ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ട്രൈ അഗെയിൻ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഹിസ് ഫൈൻഡിങ് ദൻ വിനീത ഈസ് ദ എൽഡർ ഓഫ് ഹർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആ റേണു ആൻഡ് സീമ ദൻ അയാം എ ഗ്രമറിൻ അത് ആറിൻ്റെ എന്ന് വരും ദൻ വിച്ച് ഈസ് ദ വൺ വേഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദ എക്സ്പ്രഷൻ എ ഗവൺമെൻറ് ബൈ എ റൂളർ ഹു വാസ് അൺലിമിറ്റഡ് പവർ അതാണ് ഓട്ടോക്രസി ദൻ ടു ബി ഇൻ ദ റെഡ് മീൻസ് ടു ബി ഇൻ ഡെറ്റ് ഇനി ഇത് എന്താണ് ടു ബി ഇൻ ഡേഞ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അപകടത്തിൽ പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ടു ബി ഇൻ ഡേഞ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ബി കെയർഫുൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശ്രദ്ധാലു ആവുക ടു ബി ഇൻ കൺഫ്യൂഷൻ മീൻസ് എന്താ നമുക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുക ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇത് ആദ്യത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ് ആണ് രഞ്ജിത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈവ് ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെ ലൈവ് ക്ലാസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുക അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലൈവ് ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നാളെ ക്ലാസ് എനിക്ക് പറ്റ ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും അറിയിക്കാം ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ ദ സിൻസിയർ അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ഓഫ് യു ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശുഭദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ക്ലാ ഈ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ക്ലാസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ യർ വിഷ് അശ്വിനെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷകൾ വരികയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സിനേക്കാളും ഉപരി നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സുമായിട്ടായിരിക്കും വരിക കൂടുതലും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സും ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലേക്കായിരിക്കും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളു ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഒരുപാട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശുഭദിനം നേരുന്നു